Hi students, welcome to English for All channel. Today we are going to discuss about the fundamentals of English. English is the origin of the English. We are going to 10th class student, to, intermediate student, to, degree student. We are going to English for All. We are going to be correct. We are going to be mistake. We are going to be English for All. So, this uh, is the concept. We are going to be perfect for English for All. We are going to be perfect for English for All. This is English for origin. We are going to be perfect for English for All. We are going to be perfect for this video. We are going to be able to get the answers in this video. Look at this one. English is going to be able to do two parts of English. रेंडु पार्ट्स का मानन डिवाइड जैसे होते हैं इंग्लिश में उत्थान ही पूरा इकन इन इंग्लिश में जब पैसे बाइफरगेज नीचे स्टेंसेस ने पूरा आसान हो अंटे इंटेंट नाउ देशम टेंसेस प्ले अनडाउटेडली वाइटल रोल इन लर्निंग इंग्लिश इंग्लिश नेट्स को टाइम लो टेंसेस का रोल चाला 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 इम्पोर्टेंट चाला मंदे आने पिस्तन चाला मंदे कहने पिस्तन आंटे इन टेंसेस आंटे ना कुछ सुख दाने टुन पीलिंग उन टुन्दी दही चेस अर्थन जोस कोण्डी मेरे पुरु मिस्टेक चेस ने गानी कच्चे तंगा चेस इन टुन मिस्टेक का कड़ा उन टुन्दी आंटे टेंसलो ने उन टुन्दी मेरी ये टॉपिक लो मिस्टेक चेस ना आ टॉपिक कंटे कोड़ा Look at this one. English मत्तानी रेंडु बागल का जैसे होते मेरो. Very simple. वो का भागम with verb, इनको भागम without verb. आंटे verb उन्ना पुड़ो, वो का रखेंगा उन तुम दी. Verb लेना पुड़ इनको रखेंगा उन तुम दी. So English मत्तानी मानो रेंडु parts का जैसे ना पुड़ो, वो का part एवं उतन दी. A sentence with verb and the next part is a sentence without verb. Verb लेना पुड़े लाउन तुम दी. Verb उन्ना पुड़े लाउन तुम दी. अने रेंड verb उन्ना पढ़ो माने कि active रूपन लोगा नहीं passive रूपन लोगा नहीं उन्तुं दी sentence हो verb लेने टले ते be form रूपन लो उन्तुं दी दाने be structure अंटाम be sentence अनिगुड अंटाम normal का be form अनिगुड अंटर so माने कि नहीं रूपा लोस्तुं दी अंटे उदाहरण के मेरे simple present tense है तीस कोण्डी उदाहरण के मेरे simple present tense तीस कोण्डी simple present tense में कोच्चि दी अंटे में केवल हम active सोकटे से सरिपोदो so, these three are the same. In the simple present tense, there is an active form, passive form, and B form. If you understand these three are the same, then we will learn the maximum English IP. Maximum English. The maximum English IP is the same. The maximum English IP is the same. We need to learn some of the other topics also. Undoubtedly, I need to give you an idea that you need to focus on other areas. इनका कोनी कोनी एरिया सुनाई इनका कोनी वाले टॉपिक सुनाई इनका नेट्स कॉल्स नहीं कन ये टॉपिक मेरे नेट्स कॉल ना सरे ये फंडामेंटल्स मात्रम वच्ची उन्हाले ओके गुड सो मन की पढ़ की कास्ट क्लारिटी वच्ची नहीं आ क्लारिटी एंडी एंडे इंग्लिश मुथानी मनम रेंडु पार्ट्स का चेस्ट नाम वो का पार्ट एंडी एंडे वर्ब उन्हें ट्वेंटी पार्ट आ सेंटेंस लो वर्ब उन्हें वो करकंगा उन्तुंडी वर्ब लेने टले ते इनको करकंगा उन्तुंडी वर्ब उन्हें टले ते दादी एक्टिवेस रूपन लोगानी पैसिवेस रूपन लोगानी उन्तुंडी वर्ब लेने टले ते बी फॉर्म रूपन उन्तुंडी मेरो गवन इंसेंडे वर्ब उन्नपुर उदाहरण की वर्ब ने तो चाल इम्पोर्टेंट इंग्लिश लो मानों टेंसेस नेट्स को निक्रमण लो इंग्लिश मोतानी परफेक्शन साधिन चक्रमण लो कच्चे तंगा वर्ब प्लेस चाल इम्पोर्टेंट रोल सो मेरी कड़ा कमेंट चाल्स ने नेट्स उदाहरण की प्ले अन्ना मानु कोण्डे तने मीनिंग उच्चेस तुंडी हिंदी कट्टे वर्ब Stand up अंटे कोड़ा meaning होते हैं। Go अन्य गाने तेलिस पोत मरे दानियों का meaning। Eat अंटे कोड़ा माने meaning तेलिस पोत में। इन्द कंटे इवनी कोड़ा verb बुना twenty। इवनी verbs। So verb इंगे उस नंटे कच्चतंगा meaning नंदी चेस तुम्हें। Major meaning नंदी चेस तुम्हें। So verb बुना पड़ो मानों चाला easy होते हैं माना work अंतक कोड़ा। उदाहरण की silent अन्ना उनको नहीं। Silent अंटे meaning रा� इम अनालिस वीटने बी रेडी अनालिस बी सैलैंट अनालिस बी क्वैट अनालिस बी अने यूजुटे एन कंटे सैलैंट का रेडी का क्वैट यानी कूल यानी इवन वर्ब का सो वर्ब उ डैरक्ट वर्ब तो मन चाल रखा चयचु वर्ब लेन मन बी फाम यूज चाहिए ओके इन मन की खचित अवगन वे इंग्ली रे पार्टी पार्टेमो विथ वर्ब इंको पार्टेमो वितौट वर्ब वित् वर्ब मन की ऐक्ट पैसीव रूपल वितौट वर्ब बी फाम उ सो इन उद्देश्य चाल मंदिर स्टूडेंट्स मेजर मिस्टेक मेरे गमन ईबीपीएस कोचिंग कैट कोचिंग लेदा एस कास्टेबल कोचिंग लेदा रकर कॉम्पटेट एग्जाम कोचिंग वीलंत 
రకరకాల గ్రామర్ టాపిక్స్ నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటారు కోచింగ్ సెంటర్స్ కూడా అన్నీ కూడా నేర్పించడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటారు అందరూ వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారు కానీ ప్రతిసారి ఏదో రకమైన మిస్టేక్ వస్తూ ఉంటుంది ఉదాహరణకు ఒక టాపిక్ తీసుకుందాం ఇంగ్లీష్లో ప్రతి టాపిక్ కూడా ఖచ్చితంగా దీని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే టెన్సెస్ మీద ఆధారపడుతుంది అనేటువంటి మూలమైన సూత్రం ఫండమెంటల్ సూత్రాన్ని చాలామంది స్టూడెంట్స్ అందుకోలేకపోతున్నారు వాళ్ళు తెలుసుకోలేకపోతున్నారు సో లుక్ ఇట్ ఇయర్ ఒక క్వశ్చన్ ట్యాక్స్ అనే టాపిక్ తీసుకోండి ఆ క్వశ్చన్ ట్యాక్స్ టాపిక్స్లో టాపిక్లో వెరీ సింపుల్ రూల్ నేను ఇప్పుడు ఆ రూల్ చెప్పేయబోతున్నాను రూల్ ఏంటి అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళకి కామన్గా నార్మల్ స్టూడెంట్కి కూడా అర్థమైనటువంటి రూల్ అది ఏంటి అంటే ఒకటి ఒకటి రూల్ మేజర్ రూల్ ఏ పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ టేక్స్ నెగిటివ్ ట్యాగ్ ఏ నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ టేక్స్ పాజిటివ్ ట్యాగ్ ఏ పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ టేక్స్ నెగిటివ్ ట్యాగ్ ఏ నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ టేక్స్ పాజిటివ్ ట్యాగ్ అంటే పాజిటివ్ సెంటెన్స్ పాజిటివ్గా ఉంటే నెగిటివ్ ట్యాగ్ ఇవ్వాలి సెంటెన్స్ నెగిటివ్గా ఉంటే పాజిటివ్ ట్యాగ్ ఇవ్వాలి సింపుల్ రూల్ చూడండి ఇక్కడ హీ ఈస్ క్లవర్ ఇది పాజిటివ్ సెంటెన్స్ ఇది హీ ఈస్ క్లవర్ అనేది పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ ఈ పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్కి మనం ట్యాగ్ ఎలా ఇవ్వాలి అంటే ఖచ్చితంగా మన రూల్ ప్రకారం నెగిటివ్ ట్యాగ్ ఇవ్వాలి ఈజంట్ హీ ఈజ్ నాట్ హీ దాన్ని షార్ట్ ఫామ్ చేసి ఈజ్ అంట్ హీ అంటున్నాం అది రూల్ అది గ్రామర్ రూల్ మనం క్వశ్చన్ ట్యాక్స్ నేర్చుకునేటప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా అందులోకి వెళ్దాం ప్రస్తుతానికి మీకు ఏమర్థమైంది అంటే ఈ సెంటెన్స్ పాజిటివ్ కాబట్టి నెగిటివ్ ట్యాగ్ ఇవ్వాలని తెలిసిపోయింది మరి మన సెంటెన్స్ నెగిటివ్గా ఉంటే ఏం చేయాలట పాజిటివ్ ట్యాగ్ ఇవ్వాలి సెంటెన్స్ నెగిటివ్గా ఉంటే చూడండి ఇక్కడ హీ ఈజ్ నాట్ క్లవర్ సెంటెన్స్ అర్థమైపోయింది ఈ సెంటెన్స్ ఏంటి నెగిటివ్ సెంటెన్స్ హీ ఈజ్ నాట్ క్లవర్ ఆటోమేటిక్గా మనం ఇవ్వాల్సిన ట్యాగ్ ఏంటి అంటే పాజిటివ్ ట్యాగ్ ఇవ్వాలి ఈజ్ హీ బస్ క్లియర్గా మనకు ఏం తెలిసింది అంటే సెంటెన్స్ పాజిటివ్గా ఉంటే నెగిటివ్ ట్యాగ్ ఇవ్వాలి సెంటెన్సే నెగిటివ్గా ఉంటే పాజిటివ్ ట్యాగ్ ఇవ్వాలి మన క్వశ్చన్ ట్యాగ్ రూల్ అయిపోయింది కోచింగ్ సెంటర్లో అనుకోండి నేర్చుకునే వాళ్ళు అనుకోండి వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు చాలా తేలిగ్గా ఉంది కరెక్టే చేసేస్తాం మనం గ్యారంటీగా క్వశ్చన్ ట్యాగ్లో మనకు మార్క్ వచ్చేస్తుంది అనుకుంటాం నేను ఇప్పుడు ఇంకొక నాలుగు సెంటెన్స్ చెప్తాను జాగ్రత్తగా వినండి అక్బర్ వాజ్ ఉదాహరణకి అక్బర్ వాజ్ క్లవర్ వాజ్ అంట్ హీ అక్బర్ అనేది అక్బర్ వాజ్ క్లవర్ అనేది పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి మనం నెగిటివ్ ట్యాగ్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది కాబట్టి వాజ్ అంట్ హీ అంటాం గుడ్ లేదా దే ఆర్ గుడ్ ఆర్ అంట్ ది దే ఆర్ గుడ్ అనేది పాజిటివ్ కాబట్టి నెగిటివ్ ట్యాగ్ ఇస్తున్నాం ఆర్ అంట్ ది అంటున్నాం అన్డౌటెడ్లీ దట్ ఈస్ రైట్ నెక్స్ట్ దే కెనాట్ సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లం ఉదాహరణకి దే కెనాట్ సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లం ఈ సెంటెన్స్ ఏంటి నెగిటివ్ సెంటెన్స్ దే కెనాట్ అనే అనేస్తున్నాం కాబట్టి ఇది నెగిటివ్ సెంటెన్స్ మరి ఈ నెగిటివ్ సెంటెన్స్ ఉంది కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం పాజిటివ్ ట్యాగ్ ఇస్తాం దే కెనాట్ సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లం అంటే కెన్ దే అంటాం సో మనకు ఒక క్లారిటీ వచ్చింది పాజిటివ్ ఉంటే నెగిటివ్ ట్యాగ్ ఇవ్వాలి నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ ఉంటే పాజిటివ్ ట్యాగ్ ఇవ్వాలి వాజ్ ఉంటే వాజ్ నాట్ వర్ ఉంటే వర్ నాట్ హ్యావ్ ఉంటే హ్యావ్ నాట్ హ్యాడ్ ఉంటే హ్యాడ్ నాట్ హ్యాజ్ ఉంటే హ్యాజ్ నాట్ విల్ ఉంటే విల్ నాట్ కెన్ ఉంటే కెన్ నాట్ షెల్ ఉంటే షెల్ నాట్ వెరీ క్లియర్ అర్థమైపోయింది ఒకవేళ ఈజ్ నాట్ ఉంటే క్వశ్చన్ ట్యాగ్లో ఈజ్ ఇస్తాం ఆర్ నాట్ ఉంటే ఆర్ ఇస్తాం హ్యావ్ నాట్ ఉంటే క్వశ్చన్ ట్యాగ్లో హ్యావ్ ఇస్తాం అంటే పాజిటివ్ ఉంటే నెగిటివ్ ఇస్తున్నాం నెగిటివ్ ఉంటే పాజిటివ్ ఇస్తున్నాం మరి క్వశ్చన్ ట్యాక్స్ రూల్స్ అయిపోయినాయి కదా అర్థమైపోయింది కదా ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను మీరేం చేస్తారు దాన్ని మార్చడానికి ప్రయత్నం చేయండి దాన్ని ఏం చేస్తే దానికి క్వశ్చన్ ట్యాక్స్ సప్లై చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి క్వశ్చన్ ట్యాక్స్ మనం ఇప్పుడే డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే మీకు ఒక టాస్క్ ఇస్తున్నాను వెరీ సింపుల్ టాస్క్ యూ బెటర్ ట్రై యువర్ లెవెల్ బెస్ట్ కన్వర్టింగ్ దట్ వన్ గివింగ్ సప్లైంగ్ దట్ వన్ ఎ సూటబుల్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ దానికి ఓ ట్యాగ్ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేయండి లుక్ ఎట్ ద ఎగ్జాంపుల్ హీ ప్లేస్ క్రికెట్ సెంటెన్స్ చూడండి హీ ప్లేస్ క్రికెట్ కామ డాష్ ఆ డాష్లో మీరు చేయాల్సింది ఏంటి అంటే క్వశ్చన్ ట్యాగ్ సప్లై చేయటం గుడ్ మనం ఇప్పుడే డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఒకటే ఒక రూల్ మేజర్ రూల్ ఉంది సెంటెన్స్ పాజిటివ్గా ఉంటే నెగిటివ్ ట్యాగ్స్ అప్లై చేయండి సెంటెన్స్ నెగిటివ్గా ఉంటే పాజిటివ్ ట్యాగ్స్ అప్లై చేయండి హీ ప్లేస్ క్రికెట్ సెంటెన్స్ అయిపోయింది హీ ప్లేస్ క్రికెట్ అనే సెంటెన్స్ అయిపోయింది దానికి ఇప్పుడు మనం క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్ అప్లై చేయాలి ఒక్క క్షణం అవసరమైతే వీడియోని పాస్ చేయండి పాస్ చేసి ఆ స
మనం ఇప్పటిదాకా అది ప్రాక్టీస్ చేయలే కానీ వాస్తవానికి మీరు గమనించాల్సింది అంతా ఏంటి అంటే ఒకవేళ మీరు తప్పు సమాధానాన్ని కనుక మైండ్లో ఇమాజిన్ చేసుకొని ఉంటే ఈజ్ నాటనో లేదంటే ఇంకా వాజ్ నాటనో హ్యావ్ నాటనో ఇంకేదన్నా అనుకొని ఉంటే మీరు ఏదన్నా అనుకోండి అదర్ దాన్ డజ్ నాట్ డజ్ నాట్ అనేది కాకుండా మీరు ఇంకా ఏది అనుకున్నప్పటికీ కూడా మీరు చేసిన మిస్టేక్ ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ ట్యాక్స్లో మాత్రం కాదు మీరు చేసిన మిస్టేక్ క్వశ్చన్ ట్యాక్స్లో కాదు మీరు క్వశ్చన్ ట్యాక్స్ అర్థమైంది వెదర్ యూ బిలీవ్ ఇట్ ఆర్ నాట్ ఇఫ్ ఇట్ ఆర్ యూ కమిటెడ్ మిస్టేక్ జస్ట్ ఇమాజిన్ దట్ యూ ఆల్రెడీ కమిటెడ్ మిస్టేక్ మీరు మిస్టేక్ కమిట్ చేసి ఉంటే మీరు చేసిన మిస్టేక్ క్వశ్చన్ ట్యాక్స్లో కాదు స్పష్టంగా చెప్తున్నాను మీరు మిస్టేక్ చేసింది క్వశ్చన్ ట్యాక్స్లో కాదు ఎక్కడ ఎక్కడ మిస్టేక్ చేశారు తెలుసా సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్లో యాక్టివ్ స్ట్రక్చర్లో మిస్టేక్ చేశారు మీకు సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ యాక్టివ్ స్ట్రక్చర్ రాక చేసిన మిస్టేక్ తప్ప క్వశ్చన్ ట్యాక్స్ రాక కాదు క్వశ్చన్ ట్యాక్స్ రూల్స్ అనేది క్లియర్గా ఉంటాయి డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ రూల్స్ క్లియర్గా ఉంటాయి డైరెక్ట్ నెట్ స్పీచ్ రూల్స్ క్లియర్గా ఉంటాయి మీరు ఏ టాపిక్ తీసుకోండి ఇంగ్లీష్లో అన్ని రూల్స్ క్లియర్గా ఈజీగా హ్యాపీగా అందరికీ అర్థం ఈ రీతిలో ఉంటాయి సమస్య అంతా ఎక్కడ వస్తుంది అంటే ఫండమెంటల్స్ లేకపోవటం వల్ల వాళ్ళు మిస్టేక్ చేస్తూ ఉంటారు సో మీరు కూడా ఒకవేళ మిస్టేక్ చేస్తుంటే మీరు చేసిన మిస్టేక్ క్వశ్చన్ ట్యాక్స్ అర్థం కాక రాక చేసిన మిస్టేక్ కాదు ఆ మిస్టేక్ ఎందుకు చేశారంటే మీకు సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ రాక చేసిన మిస్టేక్ సో ఇట్ ఈస్ క్లియర్ ఒకవేళ మీరు రైట్ చేశారు డజ్ అంటే ఏ అని మీరు కరెక్ట్గా సూటబుల్ క్వశ్చన్ ట్యాంక్స్ అప్లై చేశారు ఐ నీడ్ టు కంగ్రాచులేట్ యూ అండ్ ఐ నీడ్ టు రిమైండ్ యూ దట్ యూ సర్టన్లీ డిడ్ వన్ గుడ్ థింగ్ దట్ ఈస్ యూ రోడ్ రైట్ యాక్టివైజ్ సెంటెన్స్ మీరు ఏం చేశారంటే యాక్టివైజ్ మీకు వచ్చు కాబట్టి సింపుల్ ప్రజెంట్ మీద మీకు పట్టు ఉంది కాబట్టి అవగాహన ఉంది కాబట్టి మీరు కరెక్ట్ చేశారు అంటే కేవలం క్వశ్చన్ ట్యాక్స్ వస్తే సరిపోదు క్వశ్చన్ ట్యాక్ రూల్స్ మాత్రమే నేర్చుకుంటే సరిపోదు మనకు తెలియాల్సింది ఏంటి అంటే అవి ఖచ్చితంగా ఈ ప్రతి టాపిక్ ఇంగ్లీష్లో ఉన్న ప్రతి టాపిక్ దేని మీద రిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఐదర్ యాక్టివేస్ మీద లేదా ప్యాసివేస్ మీద లేదా బీ ఫామ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది మీరు ఇంగ్లీష్ నోట్స్ ఓపెన్ చేయండి ఇంగ్లీష్ టెక్స్ట్ బుక్ ఓపెన్ చేయండి ఇప్పటిదాకా రాసిన నోట్స్ కానీ టెక్స్ట్ బుక్ కానీ లేదా ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్ ఓపెన్ చేయండి వాట్ ఎవర్ బుక్ యూ ఓపెన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ యూ విల్ ఫైండ్ ఐదర్ యాక్టివైస్ ఫామ్ ఆఫ్ ఎ సెంటెన్స్ ప్యాసివైస్ ఫామ్ ఆఫ్ ఎ సెంటెన్స్ ఆర్ బీ ఫామ్ ఏదైనా అందులోనే ఉంటాయి ఉదాహరణకి ఈ సెంటెన్స్ చూడండి హీ ఈజ్ క్లవర్ ఇదేం ఇదేం సెంటెన్స్ అంటే బీ ఫామ్ ఇది దట్స్ ఇట్ మీరు ఏ సెంటెన్స్ అనేది తీసుకోండి ప్రతి సెంటెన్స్ కూడా ఎందులో ఉంటాయి అంటే ఐదర్ యాక్టివైస్లో లేదా ప్యాసివైస్ లేదా బీ ఫామ్ అంతకుమించి ఉండదు వెర్బ్ ఉంటేనేమో యాక్టివ్ ప్యాసివ్లో కానీ ఉంటుంది వెర్బ్ లేకపోతే బీ ఫామ్లో ఉంటుంది అంతే ఇక్కడెక్కడ వెర్బ్ లేదు మెయిన్ వెర్బ్ లేదు మెయిన్ వెర్బ్ లేదు కాబట్టి ఇది ఎందుకు వెళ్ళిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా వితౌట్ వెర్బ్ కిందకి వస్తుంది బీ ఫామ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది మెయిన్ వెర్బ్ లేదు కాబట్టి సో ఇవన్నీ కూడా ఈ బీ ఫామ్స్ అంటే ఏంటి యాక్టివేస్ అంటే ఏంటి ప్యాసివేస్ అంటే ఏంటి మనం ప్రీవియస్ వీడియోస్లో డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేసుకున్నాం సో మిగతా అన్ని టాపిక్స్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు చాలామందికి రకరకాల అనుమానాలు వస్తుంటాయి మిస్టేక్స్ వస్తుంటాయి ఎంత నేర్చుకున్నా మళ్ళీ ఎగ్జామ్కి వెళ్ళిన తర్వాత మిస్టేక్ చేస్తుంటారు దానికి కారణం ఆ డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ రాక ఆ క్వశ్చన్ ట్యాక్స్ అర్థం కాక ఆ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ తెలియక కాదు మీరు చేసే మిస్టేక్స్ అన్ని దేనివల్ల మీరు మిస్టేక్ చేస్తూ ఉంటారంటే మీకు యాక్టివేస్లో పర్ఫెక్షన్ లేక ప్యాసివేస్లో పర్ఫెక్షన్ లేక బీ ఫామ్లో పర్ఫెక్షన్ లేక సింపుల్గా చెప్పొచ్చు నేను మీకు టెన్సెస్లో పర్ఫెక్షన్ లేక అని సెంటెన్స్ టెన్సెస్లో పర్ఫెక్షన్ లేక అనగానే మనకేమనిపిస్తుంది అంటే ఏ నాకు టెన్సెస్ వచ్చు అనుకుంటూ ఉంటారు టెన్స్ అంటే ఓన్లీ యాక్టివేస్ కాదు ఒకే ఒక టెన్స్ మూడు రూపాలుగా ఉంటుంది సింపుల్ పాస్ట్ తీసుకోండి ఉదాహరణకి సింపుల్ పాస్ట్ తీసుకోండి సింపుల్ పాస్ట్లో యాక్టివేస్ రూపం ఉంటుంది ప్యాసివేస్ రూపం ఉంటుంది అదేవిధంగా బీ ఫామ్ రూపం ఉంటుంది మూడు రకాలుగా ఉంటాయి ఒకే ఒక టెన్స్లో సో టెన్సెస్ రావటం అంటే దాని అర్థం యాక్టివ్ రావటం అదే టెన్స్లో ప్యాసివ్ రావటం అదే టెన్స్లో బీ ఫామ్ గురించి కూడా పర్ఫెక్షన్ ఉంటాం సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ మీకు తెలియాల్సింది ఏంటి అంటే మిగతా ఏ టాపిక్స్ అయినా సరే మనం చాలామంది ఈవెన్ నేర్పించేవాళ్ళు చేసేటువంటి ఫండమెంటల్ మిస్టేక్ వాళ్ళు కూడా ఊహించరు ఇట్లా జరుగుతుంది అని డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ నేర్పిస్తూ ఉంటారు క్వశ్చన్ ట్యాక్స్ నేర్పిస్తూ ఉంటారు డైరెక్ట్ నెట్ స్పీచ్ నేర్పిస్తూ ఉంటారు లేదా ఇంకా గ్రామర్ రూల్స్ రకరకాలే నేర్పిస్తూ ఉంటారు
this particular video you need to get authority over activized passives and b forms that's it very very simple and minute point simple chinna vishyam meeku tenses baaga vachu undali tenses ante enti ante activized passives b forms tenses ante of course present tense past tense future tense aa mudittlo manam ee rakamga moodu roopalu untayi avi telusukovalite manam kachithanga మనం అనుకున్న సాధించవచ్చు ఇంకా ఎక్కువ నేర్చుకోవడానికి కూడా ఛాన్స్ ఉంటుంది ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ద ఫండమెంటల్ రీజన్ వై వీఆర్ అనేబుల్ టు అండర్స్టాండ్ మెనీ ఆఫ్ ద ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ టాపిక్స్ అండ్ మీరు క్యాట్ ఎగ్జామ్ అంటే కామన్ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ ఎంబీఏ ఎంబీఏ రాయడానికి వెళ్ళేది ఐబీపీఎస్ బ్యాంకింగ్ ఎగ్జామ్స్ లేదా కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్స్ తీసుకోండి ఎస్ఏ ఎగ్జాంపుల్స్ ఎగ్జామ్స్ తీసుకోండి ఇంకా ఏ రకమైనటువంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి వెళుతున్నా సరే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు రకరకాల గ్రామర్ టాపిక్స్ అడుగుతూ ఉంటారు ఆ టాపిక్స్లో మీకు పట్టు ఉండాలి అంటే ఆ టాపిక్స్ మాత్రమే నేర్చుకోవటం ఇంపార్టెంట్ కాదు వాటిని ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాలి కానీ వాటికంటే ముందు మీరు ఈ టాపిక్స్ నేర్చుకున్నట్లయితే వీటిలో పర్ఫెక్షన్ ఉన్నట్లయితే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అథారిటీ ఓవర్ టెన్సెస్ ఇన్ ద సెన్స్ యాక్టివ్ ప్యాసివ్ అండ్ బి ఫార్మ్స్ ఈ క్వశ్చన్ ట్యాక్స్ కానీ ఇంకా వేరే ఏ రకమైనటువంటి టాపిక్స్ అయినా సరే దాదాపుగా మీరు బుక్స్ చూసి కూడా మీరు అర్థం చేసుకోగలుగుతారు బుక్ చదివి కూడా అర్థం చేసుకోగలుగుతారు గ్రామర్ టాపిక్స్ని లేదా టీచర్ చెప్తున్నట్లయితే ఇంకా అరటి పండు వలిచి చేతిలో పెట్టినట్టుగా అంత తేలిగా అర్థమవుతాయి ఎప్పుడు టెన్సెస్ మీద అవగాహన ఉంటేని సో ఎక్కడైనా సరే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో మీరు నిజంగా అన్ని విషయాలు పర్ఫెక్షన్గా ప్రజెంట్ చేయాలనుకుంటే మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఆ సిలబస్ మాత్రమే కాకుండా ఆ సిలబస్కు ఆరిజిన్ అయినటువంటి ఫండమెంటల్ అయినటువంటి టెన్సెస్ నేర్చుకోండి ఆ టెన్సెస్లో ఈ మూడు రూపాయలని ఇంక్లూడ్ చేసి నేర్చుకోండి ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ ద వాల్యూ అండ్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ టెన్సెస్ ఆఫ్ కోర్స్ యాక్టివ్ ఫామ్ ప్యాసివ్ ఫామ్ అండ్ బి ఫామ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ కీప్ ఆన్ వాచింగ్ ఇంగ్లీష్ ఫర్ ఆల్ ఛానల్